journal des affaires. Le journal de la Web TV 100% live. Ouaga Showtime en direct de Holo Stream. Le journal des affaires, c'est le seul journal au monde et de l'univers où vous entendrez et verrez l'information, comme partout ailleurs, me direz-vous. Mais ici, vous sentirez l'information. Vous toucherez l'information. Je vous dis que vous goûterez l'information. Je suis le général Kwenou, pilote de l'émission, en compagnie de Mr. Fab, copilote de cette émission. Mais voyez-vous, je suis souvent dans l'obligation de piloter moi-même l'émission, puisque le pilote, souvent, il s'endort pour incompétence notoire. C'est ce qu'on verra. Êtes-vous prêts Attachez vos ceintures. Mm -hmm. Nous sommes à l'aéroport. Nous démarrons tout de suite par train mm -hmm. sur les eaux de la mer. Mm -hmm. Le menu euh, de cette émission du jour sera consacré à quoi, Franck Alors, pour euh, cette édition, nous allons parler politique. Hein, parce que, général, tu sais qu'on est en période électorale. Exact. Et en Afrique, c'est une période qui est très sensible. Oui. Parce que d'un moment à l'autre, on a des roues casse-casse un peu désordonnées. Exact. Ok. Oui. Mais en plus donc de la politique, il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et qui pourrit notre vie. Oh là là. Oui. C'est quelle L'insalubrité. Oh là là. Hein? Oh là là. Tu prends une voie à gauche, c'est trou. À droite, c'est saleté. Devant, euh, c'est des, des moustiques même qui, qui, qui viennent te fracasser. Mais c'est femme, n'est-ce pas qu'on développera tout cela tout à l'heure Mais non, je suis tellement pressé que... Bon, allons. Premier point. Mais la première vitesse. Première vitesse, donc. Uh -huh. Les élections. Oui. 2020, c'est l'année des élections en Afrique. Plusieurs oui. pays, dont le Burkina Faso, iront dans les urnes pour élire les nouveaux représentants de la nation pour un bail de 5 ans. Mm -hmm. Mais que constatons-nous Le désintérêt de la population face à ces élections. Mm. En Afrique, généralement, les gens n'aiment pas aller voter. Et par la suite, c'est les mêmes qui se plaignent d'avoir de mauvais dirigeants. Or, ils ne sont pas allés choisir ce qu'ils pensent comme être bons dirigeants. Mais c'est Fab, mm -hmm. as-tu ta carte d'électeur <rire> Moi-même, je ne l'ai pas. Comment ça Oui. Ça ne m'intéresse pas. Ah, mais en quoi ça ne t'intéresse pas Je vais aller faire quoi Oui, mais si tu ne choisis pas, ah. on choisira pour toi. Parce que tu penses qu'en Afrique, les présidents qui sont là, là ils ont été choisis Bien sûr, c'est ça non. les élections que nous c'est du faux en quoi c'est du faux eh, eh. regarde là oui depuis que nous on est né oui jusqu'à on a grandi non oui on a grandi même oui ah, on a poussé barbe exact bon même si <rire> certains n'ont pas barbe mais ils ont vente euh, pendant que nous on pousse barbe d'autres ont poussé vente ok oui c'est le même président qui est toujours là ah non je suis désolé ah mais attends c'est mon expérience ou c'est ton expérience non mais attends tu peux pas parler quand de tu ce... parles est-ce que moi je dis, je dis oui. Moi, depuis que je suis né, oui. on n'a pas le même âge. Oui, mais attends. C'est le même président qui est toujours là. Tu es né pendant que j'étais déjà né. Oui. Donc, ce que tu as vécu, je l'ai vécu également. Ah. Désolé, on n'a pas les mêmes présidents. Donc, on n'a pas, pas, pas vécu les mêmes trucs. Toi, tu vis au Pôle Nord. Euh, moi, je vis au Burkina. Non, je suis d'accord avec que toi. Ce n'est pas un débat. On continue. Oui, Alors, oui. donc, c'est le même président. Vas-y, tu écoutes, oui. Moi, je me suis dit, pourquoi gâter son temps, son énergie, son argent pour aller s'aligner toute une journée, parce que c'est ça. Oui. Pour dire qu'on veut élire quelqu'un, et ce que tu choisis là, ce n'est pas la personne qui est président. Ça, c'est quoi ça Non, force est de reconnaître que ce que tu dis, c'est une réalité Merde, qui alors. est en train d'être corrigée au fur et à mesure. La démocratie en Afrique, elle n'est pas parfaite, loin s'en faut. Mais ne dit-on pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron Je pense qu'il faut être avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que de plus en plus nos élections s'améliorent ici en Afrique. Exemple. Exemple, prenons juste la constitution. Mm. Dans, en Afrique ici, surtout dans la zone CDAO, je pense qu'il y a actuellement un seul pays où il n'y a pas de limitation du nombre de mandats. Mm. Ça, c'est une avancée notoire. Mm -hmm. Nous avons connu des situations où c'était une sorte de présidence à vie. Et après, c'est une dévolution du pouvoir de père en fils. Mais... Il faut reconnaître que cette tendance est en train de disparaître. C'est ça ton erreur. En quoi c'est une Toi, erreur Toi, général, tu te dis général de, de, de quoi, de si, mais on dirait que tu n'as pas les informations. Comment je n'ai pas les oui. informations Mais c'est toujours la même pratique qui se fait. 
on est président à vie d'une façon ou d'une autre. Comment ça tu, tu dis limitation de mandat. Au oui. Burkina, par exemple, oui. c'est on ne peut plus dépasser deux mandats. On est d'accord Oui, exact, exact, oui. D'accord oui. Donc, c'est dire que, alors, lorsqu'on va faire les deux mandats, oui. le gars, il va vous flatter qu'il est descendu. Oui. Pourtant, il n'est pas descendu. En quoi il n'est pas descendu Il va amener son quelqu'un et puis placer. Oui, mais attendez. Il y a de l'opposition qui est là. Non, il faut que les autres la, aussi... C'est une suite logique. Alors, donc, donc, nous, notre coalition, là, oui. nous, on a décidé, on va rester dans notre coin, oui. on rentre de la nuit, oui. on réveille nos femmes et nos enfants, okay. et puis on prie fort Priez pour Ah, mais, pour qu'ils n'ont qu'à mourir vite, et puis comme ça, on peut changer quelqu'un. Alors, vous voyez les dangers comme la, de la nation commissaire femme, c'est eux qui, comme dans un pays comme le Mali, sont sortis demander la démission du président. S'il vous plaît, suivez avec nous euh, l'élément de la marche euh, au Mali pour la démission de IBK. Sur la place de l'indépendance à Bamako, une foule compacte, des milliers et des milliers de personnes. Dans le cortège, les personnalités de l'opposition et de la société civile, comme Clément Dembélé en chapeau noir, figure célèbre de la lutte anticorruption, récemment libéré de prison. Ou encore le cinéaste Sheikh Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture et l'un des organisateurs du rassemblement. Le pays va très très mal, et rien ne va, la constitution est violée, l'argent est détourné, dans l'impunité, les gens sont tués. Des mots extrêmement sévères, un constat que partagent ces manifestants et que l'on retrouve dans leur slogan explicite, IBK dégage, ou encore 7 ans de monarchie ça suffit. Ce rassemblement répond à l'appel de trois partis, dont le mouvement Espoir Malikoura de Sheikh Omar Sissoko et la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Le cinéaste et l'imam Wahabit, une alliance comme on n'en voit qu'en politique lorsque les intérêts convergent. Puis c'est au tour de l'imam Diko, l'un des chefs religieux les plus influents du pays, de prendre la parole. Je répète encore, comme il n'aime pas l'ultimatum, il n'écoute personne en plus, parce qu'il s'en fout. Mais je vous jure que cette fois, il le regrettera et sa sortie du pays sera dans l'histoire. Une charge violente contre le président du pays, Ibrahim Boubacar Keïta, et qui pourrait faire trembler le pouvoir malien. Par voie de communiqué, la coalition vient de lancer un ultimatum au chef de l'État pour exiger sa démission au plus vite. Alors, M. Fab. Tu as vu ces millions de gens dans la rue J'ai vu. Qui vont, aller, qui vont demander la démission d'un président démocratiquement élu il y a juste quelques temps. Mm. Quand tu vas regarder la plupart de ces jeunes, ils ne sont pas allés voter. Et s'ils étaient allés voter, ils auraient imposé leur choix. Mais qui t'a dit qu'ils ne qu sont pas allés voter Oui, mais naturellement, les taux, les, les taux des élections au Mali est, a été relevé significativement très faible. Général, oui. comment on peut vivre au Burkina oui. et vouloir se dire connaître l'actualité du Mali oui, mais attends, on est à l'heure de l'information numérique actuellement. Mmh, 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 l'information va à une vitesse grave. Tu n'as pas la bonne information. Toi qui as la bonne information. Le Mali et moi, oui. euh, euh, comment je vais te dire, c'est comme, euh, euh, comme ici oui. et, 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 et ma maison. Okay. Ça veut dire, là, oui. le Mali, là, si moi je me lève tout de suite, à l'heure où on est là, dans 30 minutes, je suis au Mali. Oui, mais ça veut pas dire Donc, c'est dire que les images que nous on a vues là, oui. tout de suite là, je suis au courant de ça. Comment Mais ce qui s'est passé au Mali, c'est normal. En quoi c'est normal Même si le président a été élu démocratiquement par son peuple, quand on te met, il faut faire un bon travail. Si le travail n'est pas bien fait seulement, carab. on ne peut pas te laisser. Non, 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 non. on n'a pas le temps. Mais on est élu sur la base d'un programme présidentiel. Mais si tu présentes un programme oui. et que maintenant, à un moment donné, on dirait que c'est le programme qui t'a présenté, il <rire> y a un problème. On ne peut pas te donner 5 ans pour foutre la merde. Ah non, 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 non c'est pas possible. Donc, demain, oui. après demain et le lendemain, nous, on va toujours soutenir et applaudir ce que le, le peuple dit du Mali a eu à faire. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Tant qu'on va toujours s'asseoir et puis laisser les gens là nous diriger comme si on était des marionnettes, pendant ce temps, il y en a qui vont toujours pousser des ventres et puis d'autres sont là et, et, et ils se cherchent. Alors j'espère que tu ne parles pas de mon ventre parce que là, désolé, c'est un investissement. Il bon. n'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Et... Voilà, donc je pense que si tu parles, parles ah. de façon générale, ah, ah, il ne faut pas m'incriminer. Ah, ah, voilà, ce okay. que tu vois là, c'est un investissement. Ah. Voilà, voilà. Okay. Alors non, je suis désolé, mais je pense que mm. nous devons changer de paradigme. 
Parce qu'en Afrique, il faut maintenant aller s'inscrire massivement. Plus on est nombreux, moins on a la possibilité de détourner nos voix. Je suis d'accord avec toi parce que les élections en Afrique, c'est généralement dans la forme. Moi qui suis là, c'est que je suis un conseiller politique. Je ah. dis un conseiller des chefs d'État par rapport aux élections. Le ah, bien sûr, en 2016, par exemple, le vous bien, en Afrique centrale, il y a un pays dont je ne citerai pas le nom, mmh. parce que, en fait, ce que je sais, c'est que dans ces pays, il y a beaucoup de gombo. Mmh. Alors, le président sortant, bien sûr, le président sortant, il était en train de perdre les élections. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a appelé. Il dit, euh, général Kouéno, comme tu es le conseiller, viens me donner des idées. Mmh. Il dit, mais écoute, il n'y a pas de souci, envoie-moi ton conseiller économique, il l'a fait avec une mallette d'argent, j'ai encore le reste de l'argent chez moi, le et je lui ai donné des conseils. Il dit qu'elle ne pas. Il dit non. Par un jeu de ping-pong, mm. son opposant veut lui prendre le pouvoir. Il dit bon, allons-y doucement. Dans ton village, il y a combien d'électeurs Il m'a dit qu'il y a 1000 électeurs dans son village. Je lui ai donné des stratégies, et à la proclamation de son village, sur les 1000 électeurs, il y a un million qui l'ont voté. Oui. On appelle ça la stratégie politique de fécondation in vitro. <rire> Ça signifie que dans l'urne, les bulletins mâles sur les bulletins femelles ont fait des bulletins, bulletins petits. Donc, Donc c'est des accouplements. Tu as remarqué, de 1 million est passé, de 1 000 on est passé à 1 million de voix. Tant pis si euh, les bulletins des opposants sont des bulletins stériles. Mmh. Voilà. Donc, le conseil politique que je suis vit également de ces conseils. Par exemple, en Afrique également, il y a un autre pays qui veut, un autre président qui veut éliminer son candidat, son opposant. Mm -hmm. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci. Prends la constitution de ton pays. Mm -hmm. Il a pris la constitution de son pays. Mm -hmm. Il dit, mais attends, écris. Écris. Quelle est la taille de, son, de ton opposant ouais. Il m'a dit, l'opposant est 1m70. Hein? Écris que pour être candidat, il faut avoir 1m80. Merci là-bas. Il dit, quel est le poids de ton opposant hein? Il m'a dit, mais l'opposant a 95 kg. Uh -huh. Il dit, écris dans la constitution que pour être candidat, il faut avoir moins de 80 kg. Très bien. Ben voilà. Donc, je suis d'accord que d'un côté, les élections sont très mal organisées en Afrique parce qu'on mm -hmm. veut toujours conserver le pouvoir. C'est côté. Mais, il faut se dire la vérité, on ne peut pas aller à l'encontre de la démocratie. C'est le moins pire des systèmes. Mm -hmm. Mes mm -hmm. chers téléspectateurs, une seule émission ne pourra pas suffire pour décortiquer tout l'enjeu des élections en Afrique. Nous parlions d'un deuxième sujet, n'est-ce pas Ah oui. De quoi bon. s'agit-il euh, Le deuxième sujet, Oui. on va parler de l'insalubrité. Ok, Parce oui. Que Ouagadougou, oui. qui est la capitale du cinéma africain. Exact. Ouagadougou, oui. qui est la destination à ne pas manquer. Oui. Ouagadougou, oui. qui est la terre-mère, oui. la patrie des patries. Oui. Quand je parle même, j'ai mal. Non, non, il ne faut pas avoir mal. Quoi nous Oui alors que je venais pour l'enregistrement de cette émission, oui. en plein goudron, oui. tu sais que je viens de m'acheter une 4x4 là. Oui, euh, oui, oui j'ai vu ça, effectivement. En plein goudron, oui. en pleine agglomération, oui. je roule tranquillement. Oui. Mon fait est en train de bien me fouetter. <rire> La vie est belle, tu sais. Bon, non, nous, on a réussi. Arrête de te vanter à l'endroit au but. Parlons d'insalubrité. Tu me vois avec un éventail et tu dis de me, je veux me vanter avec quoi Bon, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y seulement. Oui. Attends, j'attends, coucou. Oui. Demande-moi ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Quelque chose se passa. Je tomba dans un trou. Oh En pleine agglomération. Tu tombas dans un trou Dans un trou. Sur un goudron. Euh, qu'est-ce qui a expliqué qu Qu'est-ce qu qui explique cela Mais alors que c'est des nids de poules. Oh là là en pleine agglomération. Oh là là. C'est dangereux. Ah mais extrêmement dangereux. Je vais t'inviter général oui. et inviter l'ensemble de nos téléspectateurs oui. à suivre notre reportage okay. pour savoir que souvent quand nous on parle là, c'est pas qu'on a bu du whisky ni du kimapousse. Okay. C'est ce qu'on voit, qu'on retrace et qu'on décortique ici. Okay. Tu aimes, c'est ton problème. Okay. Tu n'aimes pas, tu regardes. Ouagadougou, jadis la ville propre de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui est devenue un dépotoir public. Les quartiers comme Kapala, Wempenga, Dasasgo et Kosodo se disputent la palme d'or. Caniveaux bouchés, déchets à ciel ouvert, sachets plastiques, eau sale stagnante et nauséabonde polluent l'environnement. Le constat est le même dans les zones comme Sacheya, Rayongo, Gikofe, où les eaux usées ne gênent plus personne. Tout le monde s'accommode de cet environnement malsain, si bien que les efforts de salubrité entrepris par certains groupes de jeunes deviennent comme une goutte d'eau dans la mer. Une ville propre, c'est d'abord l'affaire de tous. 
Voilà pourquoi nous devons sensibiliser la population sur la nouvelle manière de gérer son cadre de vie. On pourra étendre la sensibilisation également aux établissements d'enseignement et aux centres de formation professionnelle à travers des programmes spécifiques d'enseignement sur la gestion du cadre de vie. Quant aux sites déjà pollués, une campagne nationale de ramassage des objets polluants s'impose. Cette action d'épuration permettra un meilleur traitement des ordures pour un éventuel recyclage de certains objets polluants. En plus de la campagne, chaque ménage et chaque unité industrielle devra désormais disposer d'au moins une poubelle pour recueillir les objets polluants car nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un environnement insalubre, pollué et malsain. Nous avons le devoir de léguer un environnement sain à la future génération. À cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, euh, effectivement, euh, c'est inconcevable parce que ce que nous voyons, c'est un tas d'immondices. Euh, apparemment, quand je regarde les villas, ça semble être à Ouara 2000. Le lieu quand même de la haute bourgeoisie burkinabé. Mm -hmm. Mais comment se fait-il qu'il y ait tant d'ordures Parce que ici, apparemment, euh, les gens, le plus important pour eux, c'est d'être chez eux. Mm -hmm d'être chez eux bien barricadé. À l'intérieur, c'est propre, mais dehors, c'est sale. Il s'est dit, non, il euh, n'y a aucun souci. Laisse-moi te dire quelque chose. Mmh, Dis-moi. Une fois, mmh. j'ai passé et puis j'ai vu des Attends ordures. d'abord, avant oui. de me dire, uh -huh. parce que toi aussi, quand, 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 quand ta tête là se lève, là, uh -huh. tu mens trop. Non, 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 c'est pas des mensonges. Attends, ah. non, mais attends, respect pour mon grade quand même, s'il te plaît. Bon, général. Respect pour mon grade. Général. Voilà. Je suis au garde à vous. Ah, ok, repos. On, on va régler ça à la camp militaire oh, après. Oh, ok, d'accord. Alors, j'ai passé uh -huh. Passe. et j'ai vu un tas d'immondices. Passe. Je regarde à côté. Mm -hmm. Chacun a sa maison bien vitrée. Que nous passe. Bien fermée. Mm -hmm. Avec un vigile à la porte. Et que nous passe. Alors, qu'est-ce que les gens font Plus c'est dans les quartiers résidentiels, les enfants ne s'amusent pas dehors. Mm -hmm. Donc, les microbes qui sont là n'ont pas l'occasion, n'est-ce pas, de les attaquer dehors. Mm -hmm. Or, un microbe, mm -hmm. quand il ne va pas vers le microbe, le microbe va vers toi. Donc, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu les microbes qui se sont déplacés parce mm -hmm. qu'ils ils, ils, s'ennuyaient, ils voulaient des chances. Ils se sont déplacés et puis ils sont venus comme ça, sous la porte. Ils sont entrés. Quand ils sont entrés, ils sont passés à travers les vitres et puis ils ont trouvé la famille qui était à table en train de manger. Sans dire bonjour ni bonsoir, ils se sont invités à table avec cette famille. Donc, voici une famille qui pensait être à l'abri, n'est-ce pas, de ces microbes parce que la famille dit qu'elle ne part pas dehors, mais... Les microbes sont venus les rejoindre. Les microbes ont mangé avec eux, bu avec eux. Et puis bon, par la suite, toute la famille, elle est tombée malade. Pourquoi nous faut un Wendy Mais pourquoi tu me regardes comme ça Non, non, je dis, toi, toi, avec ton Dieu que tu pries là, que toi, tu as vu les microbes là, qui se sont levés, caca, 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 on dirait des hommes, et aller dans les familles pour... J'ai dit dans cette émission, vous goûtez l'information, vous voyez l'information, la santé. Mais moi, j'ai un sixième sens. Mmh, c'est avec ton sixième sens là. Voilà. Heureusement que c'est avec ton sixième sens. Sinon, voilà. moi j'allais me lever et puis partir. Non, Parce non, que, non, 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 non. Oui, oui. Moi, on ne se fout pas de moi. Mais à quoi je me fous de toi Toi, tu as vu les microbes qui se sont déplacés, oui. aller s'asseoir dans une famille et puis dîner Eh bien sûr, puisque le, la famille ne partait pas dehors. Elle pensait être à l'abri. Non, les microbes se sont invités à table. Oh, oh, oui, bien sûr. C'est une vengeance. Exactement. Si c'est ça, c'est très bien. Voilà. Parce que là, oui. eh, ce que tu dis là. Oui. L'état d'ordure que tu as vu là. Oui, oui, que nous avons vu, oui. Moi, je connais la zone. Comment ça Ma pépé là. Uh -huh. Aïcha. Oui. Non, c'est à côté de chez elle. Ah bon Il n'y a pas 7 heures que moi je n'ai pas pris cette voie là pour aller embrouiller Aïcha. Oh. Matin, donc, Aïcha. Donc... Midi, Aïcha. Okay. Soir, Aïcha. Donc je connais le coin. Ah bon Et effectivement, c'est un, un endroit où c'est les boss du pays qui résident là-bas. Ah, malheureusement, oui. Mais comment on peut dire qu'on a l'argent et, et, et on vit dans des tas d'ordures, j'ai mal. Ben voilà. Mon cœur saigne. Oui. Bon, mais, 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 mais attends, Kuno. Oui. Et ces ordures-là, oui. même si l'État, parce que c'est l'État quand même qui est chargé de euh, 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 réguler et de réglementer tout ce qui est désordre politique et désordre assainissement. Bon, désordre. Oui, oui, oui. oui, hein? oui. Désordre. Euh, si oui. l'État ne le fait pas, mm -hmm. est-ce que nous, on n'a pas notre contribution à jouer Comment on peut rouler dans des 4x4, vivre dans des maisons R plus 8 et puis accepter de vivre dans ce tas de microbes là jusqu'à ce que des microbes même se fassent et puis ils se déplacent et ils, ils vont rejoindre des ah, gens. Toi aussi tu as vu n'est-ce pas Bon, moi voilà. je n'ai pas vu, c'est toi qui as dit. Ah oui, comme tu me crois. Voilà, c'est malo... le général qui oui, a dit que oui, les oui, microbes... Malheureusement, nous sommes dans un contexte où tout le monde s'occupe de lui. Ce qui est pour le public, personne, personne, personne ne s'intéresse à cela. Mm -hmm. Quand tu parlais de Aïcha, 
c'est, c'est la même Aïcha là c'est, c'est... Ah, celle qui vous a croisé le 1er janvier euh, et puis <rire> elle a dit qu'elle va te donner la réponse le 31 décembre là et puis tu faisais des dépenses beaucoup beaucoup pour elle et on m'a même dit que tu as acheté une scooter pour elle et la scooter là il partait garer ça là où les véhicules que nous, que nous, que nous, tu sais qu'on est en direct oui oui non ah oui tu voulais pas que j'en parle non non non, non. <rire> mes histoires quand oui. je te les raconte oui. c'est pour toi seul mm-hmm. c'est pas pour partager non non avec... je vais plus parler d'une autre histoire donc euh, et c'est, cette Aïcha et puis le 31 tu as tellement dépensé sur elle que nous je et, te et, dis et, et que puis le 31 décembre euh, que nous. à 10h que nous. quand tu allais prendre la réponse tu as dit qu'elle t'a dit quoi que, que toi tu dis tu es venu prendre la réponse elle a dit désolé euh, désolé mais, mais je, je, je t'aime pas <rire> je, je veux pas de ton amour hein? en tout cas tu as été gentil avec moi et toi tu t'es fâché tu lui as posé la question mais toi tu m'aimes pas mais pourquoi tu prends mon argent ah, j'ai aimé la réponse de Aïcha Aïcha lui a répondu attends ah, déjà que j'ai refusé ton amour si en plus de ça j'ai refusé ton argent ça sera méchant de ma part donc je comprends pourquoi depuis lors tu es toujours célibataire voilà mais non mais ça va aller non bref c'était une parenthèse continuons à parler c'est mieux que tu vas refermer la parenthèse voilà on rapidement. ferme cette parenthèse voilà alors oui et quoi nous oui les ordures là oui c'est qui qui est chargé de gérer ça à mais en principe c'est la mairie mais ah, tout <rire> il y a mieux à faire dans les mairies de... hein? il y a mieux à faire dans les mairies oh. <rire> ah, ils n'ont pas Au fond quoi ah <rire> toi tu sais pas mm. ils, ils, ils n'ont pas ils n'ont pas fini euh, ils n'ont pas fini euh, euh, leur leur affaire euh, voilà attends tu, tu voilà toi mais tu sais de quoi je parle mm-hmm. <rire> ils sont occupés aussi mm-hmm. à autre chose mm-hmm. de plus de plus intéressant mm-hmm. voilà comme C'est quoi ça. C'est, c'est, c'est moi qui dois dire ça. Oui. Ça oui. te va pas, non oh. Ça te va pas Ça me va. Moi, je tiens à ma vie. Hein Je tiens à ma vie. Toi aussi, tu es. On a pas. dit que c'est le journal des. On dit. Oui, mais dis, moi, j'ai dit ma part. Toi aussi, il faut dire ta part. Moi, j'ai dit aussi, il faut dire. Non, non, c'est toi qui dois dire ça. Là. Ok. Voilà. Moi, je t'avais dit ça, le mal. Il faut répéter euh, ça. Oui. Je répète. Oui, vas-y. Que nous a dit. Oui. Ah, que... non, 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 non. Oh. Je suis pas d'accord. Oh. Faut pas dire que nous a dit. Ok. Non. Donc, oui. Les ordures, là. Oui. Ça veut dire. Oui. C'est la mairie qui doit s'en occuper. Ok. Mais. Quand il y a un budget qui est voté, oui. alors qu'on se rend compte qu'ils prennent l'argent là, mm-hmm. ils achètent des V8, mm-hmm. ils louent des villas où ils, 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 ils logent des enfants de 18 ah, ans. Moi, je te et puis laisse, c'est la Bemboula. Je, je, je te laisse avec euh, la mairie. Moi, je n'ai pas dit cela. On est deux à faire des Non, 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 non. Donc, ça, c'est et moi, on dit non, que... non, 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 non. Faut pas dire que non, toi. Non, je pense que cette émission Donc, va te finir en queue de poisson. Non, chacun parle avec sa bouche. Voilà. Chacun non, moi, je sa... parle avec ma bouche. Toi, oui. tu parles avec ton ventre. <rire> Monsieur Fab, ah. je pense que c'est la dernière fois ah. que toi et moi nous faisons une émission ensemble. Comment Je suis désolé, je pense que je ne peux pas faire Mais l'équipe on, avec on toi. Non, non, de... non, non, un peu de respect s'il te plaît. Voilà. Tu, 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 tu me connais tu mais, me connais. Mais, général. Chers téléspectateurs, désolé euh, d'avoir invité Mister Fab.